यू के लो वन ईयर मास्टर्स नो आई एल टी एस रिक्वाड अपर्स वीसा हाई वीसा सक्सेस रेट इकड हईदराबाद मनर दाका मेन स्ट्रीम ानल पे इंको यूट्यूब ान ई ड्रीम आ स्वप्न वीलू इधी वलयला तैयार पड़े रोजना बूत माला व्यक्तिगत माटा ना गुरी इष्ट वो तोल तेस्ता इंका ने कंप्लेंटर पोलिस ट्रिबुलाकोचि वो हूं जेला चेयलेरा अभी प्रजास्वाम्यो हूं हूरते मुडी बगल प्रभु इपड़ चूड़ा प्रभुत् संवसर मम्मी एडिपार कदा लोके लफ्ट लग तो तंत्र तौब वेल मेजारटी तो गेलचा मे नायक मेजारट तो गेलो राशिपे भविष्य चीफ मिनीस्टर अत भविष्य मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश की ओ पवन कल्याण गार लोकेश बाबू वीलू वील सस्टन चेयलता है बिकाज प्रतिपक्ष रे कदा दीदी कामेंटे हईदराबाद बेसर इंको यूट्यूब झानल्स वस्ते निर्माणात्मक प्रभु तपूर्ति पला साक्षाधार उदाहरण की साई नि फर्नीचर विषय में चंद्रबाबुना गार अब अरे एपड़कना चपरा एपड़कना चंद्रबाबुना फर्नीचर चु रुपे उन्ना राजेखर रेडिगार ये रोज फर्नीचर दीपाला रुपए पदना पंद वर को चंद्रबाबुना गार जगनमोहन रेडी गार गवर्नमेंट नर्नीचर दीपावे चपला एपड़ा साई तीस सारी चोड़ वेले ना क्या तोप का एपड़कर साई वो नी बिडल के मंजी का मन चापा मन बिडल के वस्ताई गुर्त निर्माणात्मक मं सर्श ने चला मूत मोहंत तिप्कट भाषने अष्टंकर तिपता माटड़ते नमेस्टार अपरमित विद्वेश हईल आश्चर्य उड़वल अरुण कुमार अने वयस मल्ली कुल्लू बुर्र तो आ मनि रे स्ट्रेट माटल माटा रूल वंकर वयसो वीडियो अब दी खरीदी इंकोट विषय मनवा निजी सर निजाइती 
మీరే వాన ప్రస్తుతంలో ఉన్నాను నేను రాజకీయాలు మానేశాను అని చెప్పారు ఫుళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడతారు సార్ ఇది భావి తరాలు భవిష్యత్తు అండి మీరు పోతారు మీ తర్వాత మేము పోతాం మనం పోయేటప్పుడు ప్రశాంతంగా పోవాలి కుళ్ళి కుళ్ళి చచ్చే సావు మనకు వద్దు సార్ ఆ తెలకపల్లి రవి అని ఉంటాడు ఒళ్ళంతా విషయం ఒళ్ళంతా విషయం ఆయనకి రవి గారికి ఒళ్ళంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం మీద మొత్తం ఎట్టకారం విషయం వారికి ఎందుకో అంత కసి నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు సార్ పాస్ట్ వీడియోలు మొత్తం తీసి చూడండి అంత విషయం ఎందుకు అంటున్నాను ఏంటి నువ్వేమైనా ఆపగలవా నేనేమన్నా ఆపగలనా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శిస్తాను దానివల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విజయం ఆగుద్దా లేనిపోయిన మాటలు మాట్లాడి నేను చెడ్డోడిని అవ్వకూడదుగా మీరు చెడ్డ చెడ్డ అవడం తప్పితే దానివల్ల ఒరిగేది ఏంటి ఏంటి రవి గారికి ఒరిగేది ఏంటి వారి వయసు ఎంత వారు ఎక్కడ పనిచేశారు ఎటువంటి కమ్యూనిస్టు భావాలతో పనిచేసి చివరికి రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఒక్కసారి మీ జర్నలిజం మీ వ్యూ ఒకసారి చూసుకోండి మీ మనవళ్ళని అడగండి చెప్తారు వాళ్ళు మీ బిడ్డలను అడగండి చెప్తారు వాళ్ళు ఎవరి కోసం సార్ మీ మీ పర్సెప్షన్లో మీ పర్సెప్షన్లో ఇప్పుడు పదకొండు సీట్లతో ప్రతిపక్ష హోదా కూడా రాని వైఎస్ఆర్సిపికి వాళ్ళు అంటే విషం చిమ్మడం అవన్నీ ఇంకా కామన్ రొటేషన్ రొటీన్గా జరిగేది అనుకోండి ప్రతిపక్షాలుగా హోదా లేకపోయినప్పటికీ కూడా బట్ వాళ్ళ తాలూకా కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోవచ్చు అని మీ ఉద్దేశం అండి ఎందుకంటే అసెంబ్లీకి వస్తారా రారా అన్నది ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తారా రాదా రారా అన్నది ఒక మళ్ళీ ఒక మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ అక్కడ మీ పర్సెప్షన్ ఎట్లా ఉంది మీరు ఇంత బాగా నేను కూడా వస్తారనుకుంటున్నాను వస్తారు రాకుండా ఉండరు కొంతమంది రాకపోవచ్చు అందులో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను అనుకుంటున్నాను లేకపోతే అసలు పూర్తిగా సంకనాగిపోద్ది పార్టీ అని చెప్పి ఆయన రావచ్చు లేదంటే ఆయన యథాలాపంగా నాకు కోర్టు కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రాలేకపోతానని చెప్పొచ్చు కొన్నాళ్ళు కష్టమే సార్ నిర్మాణాత్మకంగా పనిచేస్తే ఈయన మళ్ళీ అంత దూరం వెళ్ళటం అనేది నాకు నేను చూసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి నేను చూసిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో భవిష్యత్తులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వటం జరగని పని పార్టీ సస్టైన్ ఇది గడిచిన ఎన్నికలు ప్రజలు వర్సెస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కసితో ఇక మళ్ళీ ఎప్పటికీ రాకూడదు అని వేశారు సార్ ఇది మాత్రం నిజం సార్ ఇప్పుడు ఈ ఐదేళ్ళు ఇప్పుడు పదకొండు మందితో ఐదేళ్ళు పార్టీని సస్టైన్ చేయడం కూడా ఒక రకంగా డిఫికల్ట్ ఇక్కడ చిత్తశుద్ధి ఉండాలి సార్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చిత్తశుద్ధి ఉండాలా ఇక్కడ నిర్మాణాత్మకమైన ఆలోచనలు ఉండాలా పశ్చాత్తాపం ఉండాలా నేను తప్పులు చేశాను అని మనం చూసినటువంటి ఈ పదిహేను ఇరవై ఏళ్లలో చూసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ ధోరణి ఎక్కడా లేదు చిత్తశుద్ధి నిజాయితీగా చేద్దామనే ధోరణి ఆయనకి ఎంత క్వశ్చనా లేదు రాదు కూడా ఆయన నేచర్ కాదు మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను ఎందుకు సాధ్యం కాకపోవచ్చు ఆయనకంటే రేపు పొద్దున నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కూడా జరగబోతా ఉంది వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదైతే చేసిపోయారో మళ్ళీ తిరిగి వారి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎంత తెలివిగా అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కంచుకోవటం అన్నింటినీ బద్దలు కొట్టి విడగొట్టి విడదీసి వాటిని ఇచ్చేసారు రీఆర్గనైజ్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ అవకాశం తెలుగుదేశం పార్టీకి వచ్చింది నువ్వు నేర్పిన విద్యే కదా సో అప్పుడు ఇంకా నియోజకవర్గాలు పెరుగుతాయి చాలా కష్టమైపోతుంది అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ చాలా మంది తెలుగుదేశంలోకి జంప్ అవడానికి జనసేనలోకి జంప్ అవడానికి బీజేపీలోకి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారని అంటే ప్రజలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు అనే విషయం అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలిసింది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తెలిసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలిసింది కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను ఇందులో వాళ్ళు అందులోకి అందులో వాళ్ళు ఇందులోకి పిలుస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు సార్ నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు ఒప్పుకునే పరిస్థితులు లేరు నిన్నటిదాకా తప్పుడు పనులు చేసి నీ తప్పుడు నా బిడ్డ ఈరోజు మళ్ళీ నీ పార్టీకి వస్తానంటే నువ్వు తీసుకుంటే నీ క్యాడర్ అంతా ఏమవుతారు నీ కోసం జెండాలు మోసిన వాళ్ళు అందరూ ఏమవుతారు ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదు కదా అసలు బాబు గారు సచ్చినా ఒప్పుకోవట్లా ప్రయత్నాలు అయితే ప్రారంభమయ్యాయి వీళ్ళు ఎప్పుడే చేసి ఉంటారు ఈ పది ఈ పదిహేను ఇరవై రోజులు మొదలు పెట్టే ఉంటారు కానీ ఆయన ఒప్పుకోవట్లా లోకేష్ బాబు అసలు ఒప్పుకోవట్లేదంట అదే ఇంత కష్టపడి సాధి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర కుదరదు ఇలాంటి నిన్న రాక ఆయన అమ్మలక్కలు తిట్టి ఇవాళ ఎట్లా వస్తారు ఈ నా బిడ్డలో 
అసలు ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా ఆయన విమర్శించారండి యాదవ్ల అవును పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మాక్సిమం టార్గెట్ చేశారండి ఆయన్ని అంటే ఆయన్ని కంప్లీట్ గా క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ బ్లాక్ పెయింట్ చేయడానికి వీళ్ళే బీజేపీలో పోతే చేర్చుకుంటారా బీజేపీ వాళ్ళు అసలే వాళ్ళకి అక్కడ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతా ఉంది పార్టీ మళ్ళీ ఇలాంటి ప్రజల దృష్టిలో పెడితే ఎలా ఉంటుంది ఇది ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేలకు కూడా గుణపాఠంగా ఉండాలా భవిష్యత్తులో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి తప్పులు చేయకూడదు అనేది ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా తెలియాలా వాళ్ళు పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ బాగుండాలంటే జాగ్రత్తగా జనంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలా జనంతో జాగ్రత్తగా మన బాధ్యత ఏంటి ఎమ్మెల్యేగా అనేది తెలుసుకోవాలా ఇప్పుడు ఆయన చంద్రబాబు గారు రాగానే ముందు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆయన స్పీచ్ లో చాలా సార్లు చెప్పారు హిందూ దేవాలయాలని పడగొట్టేయడం అక్కడ రామ తీర్థాల్లో రాముడు విగ్రహాన్ని విధ్వంసం చేశారు అవును ఆంజనేయ స్వామికి విగ్రహానికి చెయ్యి విరిగిపోతే ఏమవుతుందని అడిగాడు కొడాల నాని గారు నగలెత్తుకు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందని అన్నారు ఏమవుతుందంటే ఇలాగే అవుతుంది ఇప్పుడు తిరుపతిని కంప్లీట్ గా పూర్తిగా మళ్ళీ ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చాక చాలా మంది మంచి మంచి వీడియోలు పెడుతున్నారు ఎందుకంటే తిరుపతి తాలూక శాంటిటీ తిరుపతి తాలూక పవిత్ర అది ఎక్కడికి పోదు సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకో పది తరాలు ఆయన గుర్తించే విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో కూటమి ఆధ్వర్యంలో పరిపాలన జరగబోతా ఉంది అలాంటి అడుగులు వేస్తా ఉన్నారు గడిచిన మూడు రోజుల నుంచి నాలుగు రోజుల నుంచి మనం చూస్తా ఉన్నాం అంటే ఇంకోటి కూడా సార్ ఇక్కడ అత్యంత దుర్మార్గమైన విషయం ఏంటంటే ఐఏఎస్ లు ఐపీఎస్ లు వాళ్ళు బిహేవ్ చేసిన విధానం అత్యంత అమానుషమైనటువంటిది ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదు ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి మధ్య ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ పిల్లర్స్ గా ఉండాల్సిన ఐఏఎస్ లు ఐపీఎస్ లు స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం రాజు ఏం చెప్పాడు కదా అని అది చేసుకుంటా పోతే ఈ రోజున బలైన ఈ రోజు బలైంది ఎవరు మీరే కదా మీరు బలై ప్రజల్ని ఐదు సంవత్సరాల పాటు నరకానికి గురి చేశారు మీరు అంత ఆయన వెంకటేశ్వర్ గారిని కూడా చాలా అరెస్ట్ చేసి ఏపీ వెంకటేశ్వరరావు గారు అత్యంత నిజాయితీ పరుడైన వ్యక్తిని అత్యంత అవినీతి పరుడుగా క్రియేట్ చేసి ఆయన్ని హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు పదే పదే ఆయనకు ఉద్యోగం ఏమన్నా ఇవ్వకుండా లాస్ట్ డేలో జవహర్ రెడ్డి గారు ఇక తప్పదు ప్రజలు ఆల్రెడీ చీకొట్టారు నన్ను అని చెప్పి అసలు మీకు తెలుసా జవహర్ రెడ్డి గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూసుకున్నంత అభిమానంగా ఏ ముఖ్యమంత్రి చూసుకోలేదు సార్ అంత గౌరవించి ఆయనకి అంత అంత అటువంటి పదవులు ఇచ్చి ఆయన్ని హీ వాల్యూడ్ ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ సిస్టమ్ ని మొన్న కూడా ఆయన సమావేశంలో చెప్పారు కదా చాలా మోస్ట్ క్వాలిటేటివ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ది కంట్రీ ఇదేంటండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా హక్కయ్యా మా నాన్నయ్యా నేను అవ్వాలి కాబట్టి నేను అవుతానయ్యా నన్ను మీరు అందరు రే మన బ్యాచ్ మొత్తం ఇదే ఇదే దీని మీదనే ఉండంట్రా అనే పద్ధతిలోనే ఉన్నాడు సార్ ఆయన ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే అది ప్రజలు అంగీకరించారు సార్ ఇది ప్రజాస్వామ్యం సార్ మీరు నియంతృత్వ ధోరణిలో నియంతృత్వ పోకడలో ఎమ్మెల్యేలు మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటకు కదలకుండా మీరు ఎక్కడికి వస్తే అక్కడ పరదాలు కట్టుకుని మీరు అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ చెట్లు నరికేస్తే ప్రకృతి ఎందుకు చూస్తా ఊరుకుంటుంది గురువు నిన్ను కంచ వేసుకున్నావు నీ ఇంటికి ఇంకెంతకన్నా నీకు భయం ఏంటి ఐరన్ కంచ వేసుకున్నావు గురువు ప్రధానమంత్రికి నువ్వు వాళ్ళకి నిత్యం టెర్రరిస్టులు త్రెట్లో ఉండే వాళ్ళకే లేని కంచ నీకెందుకు అయ్యా కంచ ముఖ్యమంత్రి గారు మాజీ గారు మీకు ఎందుకు అంత కంచ ఎందుకు మిమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేస్తారు అసలు మిమ్మల్ని చేయాలనుకుంటే మీకు ఐదేళ్ల క్రితం మీరు పాదయాత్ర చేసేవాళ్ళ అటువంటి ధోరణి ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నారా అవును స్వేచ్ఛ ప్రపంచంలో తిరిగాడు కదా చాలా కాలం ఇప్పుడు ఎందుకు నువ్వు అట్లా చేస్తున్నావు నీకు అంత భయం ఏంటి అంటే నువ్వు తప్పు చేసావు నిన్న కొత్తగా ఈవీఎం మీద మళ్ళీ ట్వీట్ చేయడం ఈవీఎం ఈవీఎం మీద నాకు కూడా అనుమానాలు ఉంది సార్ నేనేమి అబద్ధం ఆడేవాడిని కాదు నాకు కూడా అనుమానాలు ఉంది నాకు కూడా అనుమానాలు ఉన్నాయి అనుమానం నేను మళ్ళీ అబద్ధం ఆడ్డా నా వల్ల కాదు అబద్ధం ఆడటం కానీ అది అప్పుడు వ్యక్తం చేశా నేను అప్పుడు వ్యక్తం చేశా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కానీ కోర్టు కోర్టుకి ఈసీ ఛాలెంజ్ చేసింది ఎవరైనా సరే ప్రపంచంలో ఈ ఈవీఎంలు కనుక హ్యాక్ చేయగలిగితే ఈ వ్యవస్థను కంప్లీట్ గా రద్దు చేస్తామని చెప్పింది ఎవరో రాలా బేసిక్ ఇంకోటి ఏంటి అండి దానికి బ్లూటూత్ ఉండదు వైఫై ఉండదు బ్లూటూత్ బ్లూటూత్ లేదు వైఫై ఉండదు కనెక్టింగ్ ఉండదు ఓన్లీ వివి ప్యాట్ మిషన్ అది ఈ రెండు మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి పైగా దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే బ్యాటరీలు తీసేస్తారంట సబ్జెక్టు కరెక్షన్ అయిపోగానే బ్యాటరీ తీసేస్తారు ఇంకా దాంట్లో స్టోర్ అయింది అలా ఉంటుంది అంతే చిప్పులో ఫర్దర్ గా ఆపరేట్ ఆపరేషన్ ఉండదు నువ్వు గెలిచినప్పుడేమో నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చినప్పుడు ఈవీఎం లేదు ఇప్పుడు ఈవీఎం వచ్చిందా మీకు ఓకే
కదా మరి ఎందుకు రెండు వందల నలభై దగ్గర ఆగుతారు ఇంత తెలిసినా కూడా ఈ వ్యవస్థ ఏదైతే వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్న యూట్యూబ్ వ్యవస్థ ఉందో వీళ్ళతోటి లేదు అది ఇదైంది లేదు అది ఇదైంది అంటే ప్రజలు ఈ రోజు నువ్వు నమ్మే పరిస్థితుల్లో అయితే లేరులేండి ఎందుకంటే లేదు సార్ లేరండి సుప్రీంకోర్టు కూడా దాన్ని దాన్ని పక్క పెట్టేసింది పక్క పెట్టేసింది అయిపోయింది దాని గురించి అనవసరం బ్యాలెట్ వేస్తే మాకు కూడా హ్యాపీ నో ప్రాబ్లం మాకు కూడా హ్యాపీ ఇంకా అప్పుడు ఏ కూడా ఉండదు కదా ఏదైనా రిజల్ట్ మారదు కదా మారదు ప్రజాభిప్రాయం నేను అనేది సాటిస్ఫాక్షన్ రేంజ్ అప్పుడే ఉంటది ఆ బ్యాలెట్ పేపర్ల మీద ఇంకు పోయటం బ్యాలెట్ బాక్సులు తీసుకెళ్లి బద్దలు పెట్టి తగలు పెట్టడం ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇంకేదో కాండాలు జరుగుతాయి సో కాబట్టి ఇవన్నీ కాదు సార్ ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక నిర్మాణాత్మకమైన అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తా ఉంది దీనికి అడుగులు ప్రారంభమయ్యి విఘ్నులైన ప్రతి ఒక్కరూ స్పందించి విషం చెమ్మాలనుకుంటే ఈ ఛానల్స్ ని చూడొద్దు ఒక మూడు ఛానల్స్ అమరావతి రైతుల మీద అమరావతి మీద విషం చిమ్మి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద విషం చిమ్మినటువంటి వీళ్ళు ఈ ఛానల్స్ ని ప్రజలు ఎవ్వరూ కూడా చూడొద్దు ఒక ఒక టెక్నిక్ ఏం ప్లే చేశారంటే కొన్ని ఛానల్స్ డిబేట్లు ఆపేసింది ఎందుకంటే ఎవరు రావట్లేదు గెస్టులు రావట్లా ఆపేసి ఓనర్స్ ఏం చదువుతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళు రావట్లేదు కదా మనం కూడా ఈ రెండు నెలలు ఆగుదాము రెండు నెలలు ఆగి ఈ లోపు అంతా కూడా పాజిటివ్ వేసేద్దాం సార్ పాజిటివ్ వేసేసి ఇంకా ఆ తర్వాత మనం ఏదో ఒకటి మేనేజ్ చేసుకుని మళ్ళీ లైవ్లు పెడదామండి మళ్ళీ మొదలు పెడదామని చెప్తున్నారు అది ఈ జన్మకి జరగని పని క్షమాపణలు చెప్పి ఈ ఎవరైతే ఈ అతి తెలివి టెన్త్ క్లాస్ జర్నలిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో స్టాన్ఫర్డ్ లో టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్న జర్నలిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో స్టాన్ఫర్డ్ లో వీడు ఒకడు ఉన్నాడు పుట్టుడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు స్టాన్ఫర్డ్ టెన్త్ క్లాస్ గుంటూరులో స్టాన్ఫర్డ్ ఉంటది దాంట్లో టెన్త్ క్లాస్ వాడు టెన్త్ లోపే టెన్త్ కాదు ఎయిత్ గ్యారంటీ వాడిచ్చిన ఐడియాలు ఇవి ఆ ఐడియా తోటి మనం మళ్ళీ లోపల ఉన్నటువంటి క్లోజ్డ్ ఫ్రెండ్స్ అంత ముందు పెట్టుకుంటారు కదా వాళ్ళతో దూరదామనే ప్రయత్నం మరి అటువంటి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబాన్ని ఆయన సతీమణ్ణి ఆయన కొడుకుని ఆవిడ ఆయన కోడల్ని రోడ్ల మీదకి లాగిన ఈయన బిడ్డల్ని వాళ్ళు క్షమిస్తారా సమస్య లేదు ప్రజలు క్షమిస్తారా సమస్య లేదు మీ ఛానల్స్ ఉన్న దేనికోసం ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి మధ్య ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేయటానికి మీ సొంత ప్రయోజనాల కోసం మీరు డబ్బులు సంపాదించుకోవటం మీ బిడ్డల భవిష్యత్తుల కోసం ఆరు కోట్ల మంది ప్రజల బిడ్డల మీద మీరు విషం చిమ్ముతా ఉంటే ప్రజలు చూస్తారా మీ మూడు ఛానల్స్కి సమాధి కట్టారు అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి మీ మూడు ఛానల్స్ని ఎప్పటికీ ప్రజలు చూడరు ఎందుకంటే మీరు మీకు మళ్ళీ ఒక అవకాశం ఇస్తే మీరు మళ్ళీ విషం చిమ్మి ఇంకొక ఐదేళ్లు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి నాడు కూర్చోబెడతారు అని భయం జనానికి అది జరగదు మీరు మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని అమరావతి రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీ మూడు ఛానల్స్ ఓనర్స్ ఈ లోపల ఉన్న ఈ ఎడిటర్ ఎదవలో మమ్మల్ని తప్పుదారి పట్టించారు మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా అని చెప్తే అప్పుడు అప్పుడు మీరు అమరావతి దగ్గరకు రావటానికి క్యాపిటల్కి రావటానికి ఏమన్నా ఆలోచిస్తారేమో మీ క్షమాపణలు చెప్పకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వచ్చి మమ్మల్ని గుండెల మీద తొక్కి ఆడపిల్లల్ని ఆడపిల్లల చూపించిన అంగాలు చూపిస్తూ వాళ్ళ వెళ్ళి వేసుకున్న తాలిబుట్లు బంగారపు తాలిబుట్లు అని చెప్పి వికిలిగా మాట్లాడుతూ విధ్వంసం చేసి పెట్టారే గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలు ప్రజల అమాయకుల సద్దాం హుస్సేన్లు పెద్ద పెద్దోళ్లే సంకనాగిపోయారు ఈ భూమి మీద మీరంతా మీ సంపాదనలు ఎంత మిడిమిడి సంపాదన మీదంతా ఎక్కడి నుంచో ప్రజలను దోచుకొని ఛానల్స్లో మీరు చేస్తున్న విశృంఖలత్వాన్ని చూస్తూ ఊరుకుంటారా ప్రజలు ఊరుకోరు ప్రకృతి అసలు ఊరుకోదు ఇప్పుడు ఈ రిషికొండ ప్యాలెస్ పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఏమండి తెలియదండి ఆయన ప్రభుత్వం నిర్ణయించాలా మనం ఊరికే ఫేక్ న్యూస్ చెప్పినా ఉపయోగం ఉండదు అది ఎటు కాకుండా నాకు హోటల్కి ఎలా చేస్తారో తెలియదు మళ్ళీ ఏమైనా రూములు రెనోవేషన్ చేసి రూములు రెనోవేషన్ అంటే ఐ మీన్ కొత్తగా ఏదైనా పార్టీషన్లు చేసి రూములు పెడతారా ఏదన్నా ఒక ఐకానిక్ ఇది ఐకానిక్ హోటల్ లాగా ఏదన్నా కన్వెన్షన్ కన్వెన్షన్ ప్రైవేట్ సంస్థకే ఇవ్వాలండి డబ్బులు వస్తే ఆ డబ్బుల తోటి ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులు రెవెన్యూ జనరేట్ రెవెన్యూ జనరేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అనేది అనిపించిందండి నాకు
నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇంకా మనకు తెలియదు బట్ దాని మీద అయితే ఇప్పుడు ఒక నిఘా జరుగుతుంది అసలు ఏంటి ఇది ఎలా చాలా ఉంటాయి సార్ చెప్తున్నా కదా సార్ ప్రజలకు ఎప్పుడు అర్థమైపోయిందండి పథకాలు ఇస్తే ఇయ్యరు సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా ఈ బ్యాచ్ ఉంది కదా ఈ ఉండబల్లి ఈ తెలగబల్లి ఈ సాయి ఈ బ్యాచ్లు ఉన్నాయి కదా ఐవైఆర్ ఈ బ్యాచ్లు ఉన్నాయి కదా వీళ్ళంతా ఇప్పుడు మీరు ఆ పథకాలు చెప్పారు ఏంది అది వాళ్ళు ప్రజలు అడుగుతారు మీరు ఎవరా ఆడటానికి మీరు అడిగినా కానీ అవడబడుచుకుంటాడు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి ఏమేమి జరుగుతాయో మంచి మంచి చెడులు అన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు చెప్ప చేయగలిగిన చెప్పారు కానీ అంటే రాజకీయాల్లో లేకపోతే ఎన్నికల్లో జేఎఫ్ జేఎల్ఎన్నది వాటి తాలూకు డెసిషన్ వేరేగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈసారి వచ్చింది ఒక సివిల్ సివిల్ వారేనండి సివిల్ రివల్యూషన్ లాగా అవును అమెరికాలో సివిల్ వార్ ఎలాగైతే వచ్చిందో మనం చరిత్రలో అదే ఇది అదే ఇది అలా అసలు నేషనల్ లెవెల్లోనే అందరూ దిగ్భ్రమ చెంది అంటే నేను అదే చెప్తున్నాను సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి మనుషులు రాజకీయాలకు పనికిరారు రాజకీయాలకు పనికిరారు వారి మనస్తత్వానికి పనికిరారు ఎవ్రీబడి వెయిటెడ్ ఫర్ ది ఎలక్షన్ అంతే ఎస్ అందుకే అంతమంది అంత ఒక వేవ్ లాగా వచ్చి వేసిపోయారు సార్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వేవ్ అదొక అదొక ఉప్పిన ఉప్పిన అదొక ఉప్పిన వరకు కూడా ఓటింగ్ చేసి ఆ పథకాలకు వేసారంటాడు అయిపోయారు ఈ తలకబల్లి గారు ఆయన ఉండవల్లి గారు వీళ్ళంతా అనే అక్కడ రెండింటి దాకా ఉన్నారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన పథకాలకి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆ ఈ మూడు ఛానల్స్ లో చూడాల అసలు వాళ్ళు ఇష్టం ఇచ్చలు విడుతనం ప్రజలు పంగ బగలు తీసి ఉప్పు కారం పసుపు అన్ని పెడతారు మనము మనం ఏం చేయాలి ప్రజలకు చేతనైతే మేలు చేయాలి చేసి రాజకీయ నాయకుల్లో ఒక రకమైన భయం ప్రజలను దోచుకున్న ప్రజల యొక్క ఆస్తుల మీదకి వెళ్ళినా అమ్మో ఒక ఫోర్త్ ఎస్టేట్ ఉందని భయపడాలా అలాంటిది వదిలేసి చదువు సంధ్య లేని వాళ్ళని ఎదవలను తీసుకొచ్చి ఈ పెద్ద సీట్లలో కూర్చోబెడితే ఇలాగే ఉంటుంది మొత్తానికి పైగా ఈ ఎదవల వల్లే సగం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాశనమైపోయాడు నిజం చెప్తున్నా మీకు అతను ఒక ఆయన కాదు మాట తప్పడు మడి ఎవరిదే ఎవరి సొమ్ము ఎవరికి పెడుతున్నారు వీళ్ళందరూ ఎవరి సొమ్ము ఎవరికి ఇస్తున్నారు ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకి ప్రజలకి వెళ్తుంది దాంట్లో మాట తప్పకపోతే మడం తిప్పేది ఏంటి నాకు అర్థం కాల పులివెందులు ఏమైనా ఆస్తులన్నీ మొత్తాన్ని ప్రజలకు ఇచ్చావా లేదు బెంగళూరులో ప్యాలెస్ అన్నీ కూడా ఎవరికైనా ఇచ్చావా హైదరాబాద్ లో మా లోటస్ పాయింట్ లో ఉన్న ఎవరికన్నా మీరు పనిచేశారా పేదలు పెత్తందారులు ఎవడు పెత్తందారి ఏడెనిమిది ప్యాలెస్ లో నువ్వు పెత్తందారు ఆ నువ్వు పెత్తందారు లెక్క చేసావు పరిపాలన చేసావు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన సొంత డబ్బు తీసి ఇచ్చాడు ఆయన సినిమాల డబ్బులు ఆయన పంచాడు ఆయన సంపాదించి కష్టపడి సంపాదించి ఆయన ఇచ్చాడు పర్సనల్ మనీ అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంపద సృష్టించాడు అవును ఇప్పుడు దాకా మీరెవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇష్టం వచ్చినట్టు బూతులు తిట్టి ఇలా చేస్తే ప్రతి ఒక్కడికి బెన్ సర్కిల్లో కూర్చోబెట్టి ఖచ్చితంగా తలకు పోస్తాం వెరీ క్లియర్ మనము ఎక్కడో దాక్కొని యూట్యూబ్లో చేస్తున్నామని చెప్తే ప్రభుత్వం మీద కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కానీ మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు పేట్రెగితే బెన్ సర్కిల్లో కుంకుడుగాయలతోటి తలకపోయటం ఖాయం ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం ఇది మేం కాదు రాజ్యాలు చేసేది వ్యక్తిగతమైంది కాదు ఇది ప్రజల్లో ఒకడగా చెప్తున్నా ఎవడైనా సరే నోటికి వచ్చింది మాట్లాడినా ఇష్టం వచ్చినట్టు విమర్శించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద విషం చిమ్మిన ప్రజలు తలక పోస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు ఇన్నాళ్ళు ఇందాక నేను అన్నట్టుగా ఎప్పుడు ఏ రకమైన పదవి కానీ ఒక హోదా కానీ మీరు ఎప్పుడు ఆశించాల ఏదో మీ ఉద్యమం మీదే అవునండి అంటే ప్యారలల్ స్ట్రీమ్ లాగా మీరు రన్ అవుతూ వచ్చారు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అఫిలియేషన్ సార్ పదేళ్లు నేను నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి ధర్మ పోరాట దీక్ష నుంచి ఈ రోజు వరకు ఖచ్చితంగా ఆయనకి అడ్డంగా నిలబడ్డా ఎందుకంటే ఆయన ఆలోచన పాజిటివ్ గా ఉంది కాబట్టి తేడా ఉంటే ఉండేవాడు కదా ఆయన ఆయన ధర్మ పోరాటం నుంచి ఈ రోజు వరకు తీసుకోండి ఎవడు బయటకు వచ్చినా రాకపోయినా మాట్లాడి ఎందుకంటే ఆయనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతి మీద ఆయనకున్నటువంటి విజన్ నాకు నచ్చింది కాబట్టి నేను సపోర్ట్ చేశా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సపోర్ట్ చేశారో ఆయనకి ఎప్పుడైతే అమరావతి ఒక అమరావతి రైతులకి అండగా నేను ఉంటానని చెప్పారో ఆ రోజు నుంచి ఈయన్నంతైతే గౌరవించానో 
ఆయన కూడా అంతే గౌరవించేష్ గారికే మొట్టమొదటి ఫోన్ వెళ్ళింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి అదే అండి నేను చెప్తున్నా ఏం కంగారు పడద్దు నేనున్నానండి ఇన్నాళ్ళు లోకేష్ బాబుని మీరందరూ అంటే ఎవరైతే విమర్శించారో వాళ్ళందరూ తయారు చేశారో పప్పు పప్పు అని ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు పప్పు ఎవరు పప్పు 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 అని చెప్పి ఇదిగో ఇవన్నీ మొత్తం నాకే చూపిస్తున్నాయి అన్ని పప్పులు అన్ని పప్పులు కలిపితే ముద్ద పప్పు జగనన్న మళ్ళీ ఇదొక వ్యవస్థ తెలుసా మీకు జగనన్న 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 అని అనిపించుకోవటం దానికి ఒక దానికి మళ్ళీ దానికి ఒక పెద్ద పెట్టు పెట్టుబడి కానీ ఇందులో దీన్ని క్రియేట్ చేయడానికి జగనన్న అనే పదం క్రియేట్ చేయడానికి ఒక పెట్టుబడి మామయ్య ఏంటయ్యా ఇది హింస కాబట్టి ఇది ఏంది ఇది ఇది రాచరికం ఇది బుద్ధుల మామయ్య మామయ్య అని కేకేయటం ఏంది మీకు అందరూ దండవరా బాబు ఇదేనంటారా మనం నేర్చుకుంటుంది ఇందులో డ్రమాటిక్ పాయింట్ ఏంటంటే నార్మల్ గా సినిమాలకి రాసే కథల్లో అలాంటి సీన్స్ రాస్తారు ఇన్ జనరల్ గా అవన్నీ నిజంగా జరిగాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను మళ్ళీ సీఎం గా మాత్రమే అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతానని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ ఆయన సీఎం గానే మళ్ళీ అడుగు పెట్టడం డ్రమాటిక్ గా ఈసారి ఎలక్షన్స్ లో టూ మెనీ డ్రమాటిక్ ప్రజలు పిచ్చోళ్ళు కదా సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పదిహేను మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చూశారు ఆయన విజన్ తెలీదా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ లో కూడా తనకు కలిసి వచ్చిన అంశం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కలిసి రాని అంశం ఏంటంటే ఆ రోజున కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు పిచ్చలు విడతానని చేశారు నేను పబ్లిక్ గా విమర్శించా దాని గురించి కూడా దానివల్ల నాయకుడిగా ఆయన అద్భుతంగా చేసినా కూడా ప్రజలు గమనిస్తారు సార్ ప్రజలు గమనిస్తారు ఒక లేని ఒక లేని ఎటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు లేని ఒక వ్యక్తిని ప్రజలు ఒక అవకాశం అనే పదాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక దేవుడు అనే ఆలోచనని వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఏదో చేస్తాడనే ఆలోచన కలగలిపి ఈయనకి బ్యాడ్ టైమ్ గా వచ్చింది కానీ లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వీళ్ళకి ఒక పోలిక అండి అసలు కంపారిజన్ లేదు అసలు ఏమన్నా కంపారిజన్ అండి వీళ్ళకి నో కంపారిజన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే వ్యక్తి రేపు అమరావతి అనేది భావ భవిష్యత్తులో ఎంత పెద్ద రాజధాని అవుతుందో ఆ రోజు వరకు కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటారండి అలాంటి ప్రణాళికలతో ఏర్పడ్డటువంటి డిజైన్ అండి అది ఇదే జర్నలిస్ట్ ఇంటర్నల్ ట్రేడింగ్ జరిగింది దానిలో సార్ నమ్మారా ప్రజలు నమ్మలేదుగా అమరా ఒక రాజధాని లేకుండా రాష్ట్రాన్ని నడపడం మూడు రాజధానులు అంటాం ఎవడ హర్షిస్తాడు ఇదంతా ఇప్పటికి అది కూడా మీరు ఒక గమనించాల్సింది ఏంటంటే మూడు రాజధానులు అన్నారు పోనీ దానికి ఏమైనా ఒక ప్రాతిపదిక ఓ ప్రణ ప్రణాళిక అదేనండి రాజధానిలో రిషికొండలో కట్టారు ఒకటి ప్యాలెస్ మైసబు లాంటిది అసలు అయ్యింది ఏం లేదు సార్ ఆయన రాజుగారు రాజుగారు ఏదనుకుంటే అదే ఇవాళ ఇవాళ ఇది కాదు అనుకుంటే ఇది కాదు ఈ వెనకాల ఈ మొత్తం బ్యాచ్ ఒకటి ఉంది కదా ఒక ఒక వ్యవస్థ ఉంది కదా తనకి ఆ వ్యవస్థ అది కరెక్టే ఒకే రోజు మర్డర్ జరిగిన రోజు ఆయన వాళ్ళ బాబాయ్ వివేకానంద రెడ్డి గారు మర్డర్ జరిగిన రోజు మూడు స్టేట్మెంట్లు గుండెపోటు చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడు అనే దాని తర్వాత ఆత్మహత్య లేదు ఎవరో హత్య చేశారు ఇలాంటి మూడు స్టేట్మెంట్లు ఒకేసారి రోజా ఇచ్చారు రోజా మూడు మూడు ఉంటాయి ఆవిడే రికార్డెడ్ గా అదే విధంగా విజయసాయి రెడ్డిది ఆ తర్వాత నరకాసుర రక్త నారాసుర రక్త చరిత్ర సో సచ్ బా ఇటువంటి మనుషులు మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరు వచ్చినా పర్వాలేదు ఇటువంటి మనుషులు మాత్రం రాకూడదు షర్మిల వచ్చినా పర్వాలేదు కొంచెం సెన్స్ ఉంది ఆవిడ ఎవరు వచ్చినా పర్లేదు కానీ ఈయన మాత్రం రాకూడదు సార్ ఈయన వస్తే మాత్రం ఆవిడ అంత పాయింట్ ని మేము సిద్ధం అంటున్నావు దేశం ఒక పేపర్ లేకుండా మాట్లాడుద్దండి గంటల తరబడి మాట్లాడగలదు ఒక పేపర్ లేకుండా మంచి మంచి ఆరేటర్ మరి నేను అంటున్నాను అది కాదు అవగాహన లేకుండా అలాగే ఈయనకి ఏది లేదు మొన్న కనీసం నేను ఎందుకు ఓడిపోయాను నాకు తెలియట్లేదు ఏమైపోయారో తెలియట్లేదు ఎక్కడ పోయారో తెలియట్లేదు ఇదంతా ఇక్కడ చూస్తున్నాడు చెబుతున్నాడు అంటే ఇవి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ కూడా ప్రజలు కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షంగా జరిగినవండి జరిగినాయా సార్ మనం కొత్తగా కొత్తగా మాట్లాడలేదు మీరేం కొత్తగా చెప్పట్లేదు మేమేం కొత్తగా అడగట్లా అన్ని కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షంగా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా జరిగినవి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇలా చూసి మాట్లాడారు అంతే ఇవన్నీ మనం చూసిన మనం చూసినయే కదా చూసినవి మనం చూసినయే మళ్ళీ చివరిగా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఏ యూట్యూబర్స్ అయినా ఏ తలకపల్లి రవి గారైనా ఉండవల్లి గారైనా ఐవైఆర్ గారైనా 
ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు అయితే ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నాడు కానీ చాలా రిటైర్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చిల్లర ఆలోచనలు స్వార్థపూరితమైనటువంటి మాటలు ఆయనవి పెద్దవారు ఆయన గౌరవం ఉంది ఇంకా పోల కానీ వారి ప్రవర్తన ఆ మాట్లాడే తీరు అవన్నీ కూడా రెండు నాలుగల ధోరణిలో ఇవన్నీ వారికి అంత శోభన ఇవ్వండి ఎందుకంటే నాను రిటైర్ అయిపోయాము డెబ్బై వస్తున్నాయి దీని తర్వాత ఎప్పుడు సస్తామో తెలీదు ఎవరి గురించి దేనికోసం ఇది చేతనైతే నాలుగు మంచి మాటలు నలుగురు నలుగురికి దారి చూపించే మాటలు మాట్లాడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పొగడమంటలా మిమ్మల్ని నిర్మాణాత్మకమైన సౌకారం ఇవ్వండి నిర్మాణాత్మకంగా సహకారం ఇవ్వండి యా మీరు ఇప్పుడు ఈ జీవో తెచ్చారయ్యా ఈ జీవో వల్ల ఈ ఉన్నాయం చూసుకోండి అలాగే ప్రభుత్వం కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రజల ముందు పెట్టాలని ఫిక్స్ అయినట్టుంది ప్రతి ఒక్కటి కూడా అలా అయితేనే ట్రాన్స్పరెన్సీ వస్తుంది పెడతారండి నేను అనుకుంటున్నా పెడతారనుకుంటున్నా అన్ని ప్రతి ఒక్కటి ప్రజల ముందు పెట్టాలి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో కూడా ప్రజల వద్దకు పాలన ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అన్ని చేసి ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు అన్నిటినీ మళ్ళీ ఫోర్స్ లోకి తేవాలి తెస్తారండి అది ఆయన ఈ ఈ తరము ఒక కొత్త చంద్రబాబు ఎస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వాళ్ళ పార్టీ సమావేశంలో ఒక మాట చెప్పారు మన ఆఫీసు పిఠాపురంలో ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రతి చోట ప్రతి ఇరవై నాలుగు గంటలు లైవ్ లో ఉండాలి ఎందుకంటే ఎవరికి ఎప్పుడు ఏ అవసరం వస్తుందో ఏ అగత్యం ఏర్పడుతుందో ఇది వాస్తవం అండి మీరు ప్రజలకి అవసరం వచ్చింది మీరు మేము ఉన్నాము అని చెప్పడానికి ఓపెన్ చేసి పెట్టమన్నారు కదా అలాగే గత ప్రభుత్వంలో సార్ ఒక కులాన్ని దోషిగా చూపిస్తూ ఆ కులానికి సంబంధించిన సిఏల్ని డిఎస్పీల్ని మొత్తాన్ని వాళ్ళ శాలరీలు కూడా లేవు సార్ వాళ్ళకి శాలరీలు కూడా లేవు అదే ఆయన వెంకటేశ్వర గారు చెప్పారు కదా నాకేదో ఇది ఇది ప్రభుత్వం గుర్తించాలి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలా వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేయాలి సార్ నేను అనుకుంటున్నా చేస్తా అనుకుంటున్నా వాళ్ళందరూ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోవాలా చేస్తారనుకుంటున్నా ఎంతమంది సిఏలు ఫోన్ చేస్తారండి పాపం శివాజీ గారు ఇలా అయిపోయింది సార్ మా బతుకు విధ్వంసం సార్ జరిగింది అవును పరిపాలన కాదు ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల విధ్వంసం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయింది అభివృద్ధి మళ్ళీ ఇప్పుడు స్క్రాచ్ నుంచి మొదలు పెట్టాల నాకు ఒక మంత్రి నాకు పోలవరం అర్థం కాలేదని మాట్లాడితే ఇంకేం చెప్పాలి అతనికి అదే అది అదే చాలా గొప్ప విషయం అనుకుంటున్నాడు ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఆ భ్రమంలో ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు అలా తయారు చేశారు ఆ మత్తు పదార్థాలు ఇచ్చి తయారైతే వాళ్ళు ఎట్లుంటారు అట్లా ఉన్నారు వీళ్ళంతా రియాలిటీలో రావట్లా అరే బాబు జనం జనం చూస్తున్నారు రా బాబు వినండి అంటే వింటలా థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర గారు మళ్ళీ కలుద్దాం మనం తప్పకుండా పర్సెంట్ మనం కలుద్దాం బట్ నేను ఐ అప్రిషియేట్ ఎందుకంటే మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడం దగ్గర నుంచి నాకు తెలుసు బట్ యు గ్రూ అప్ టు బి వాయిస్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ వాయిస్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ఇలాంటి ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా తక్కువ మందిలో చూసాను నేను నాకు ఇష్టం సార్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను నేను బేసిక్ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు చేసుకుని ఏదో వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి జై అని అలా వెళ్ళిపోకుండా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అండి అంటే చిన్నప్పుడు ఊళ్ళల్లోకి కాన్వాయిలు వచ్చాయి ఇవి కాన్వాస్ కు వచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళు జనతా పార్టీ వాళ్ళు ఆవు దోడాని నాగలు పట్టిన రైతు ఇవన్నీ కూడా ఆ చాలా మాకు సక్రుతి రామయ్య గారు అని ఇలా ఉన్నారండి కొంతమంది అక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా వాటి వెనకాల పరిగెత్తే ఉండి ఏమో తెలియదు నాకు దీనికోసం నాకు నాకు ఇది పిచ్చి నాకు అదే అదే చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది నాకు అంటే నేను ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏదైనా ఒక ఈసారి మీకు ఏదైనా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం లభించే అవకాశం ఉందా ఎందుకంటే ఎఫ్ డీస్ చైర్మన్ గా కానీ లేకపోతే ఎందుకంటే మీరు సినిమా సార్ ఫక్త సినిమా పర్సన్ హీరో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాల్లో ఇంద్ర సినిమా దగ్గర నుంచి మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు చేసిన మంచి మీరు నాది వంద సినిమా దగ్గరకు వస్తుందండి అవునా వంద సినిమా దగ్గరకు వస్తుంది మూడు సినిమాలు అయిపోతే వంద సినిమా అవుతాయి అంటే నేను ఏదో ఆశించి అయితే చేయలేదండి నేను ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఆశించి అది ప్రభుత్వం పబ్లిక్ కి కూడా బాగా తెలుసు ఆశించి చేయలేదు ఆశించి చేయలేదు నాకు ఇంకో కోరిక కూడా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా పరిశ్రమ ఉండాలి అనే కోరిక అయితే ఉంది మొదటి నుంచి ఉంది నాకు అది ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతం కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఈ ప్రాంతంలో థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఉంది ఇక్కడ పరిశ్రమ ఉండాలా అక్కడ పరిశ్రమ ఉండాలా రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా కళాకారులు అక్కడ నుంచి వచ్చే కళాకారులు అక్కడ ఉండే కళాకారులు ఇక్కడ ఉండే కళాకారులు అందరికి న్యాయం జరగాల టెక్నీషియన్ అందరికి న్యాయం జరగాల చాలా మంది టాలెంట్ ఏమైందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న పిల్లలు ఇక్కడికి రావాలి 
ఇక్కడికి రావాలి వాళ్ళ టాలెంట్ ను ప్రూవ్ చేసుకో అలా కాకుండా అక్కడ కూడా వాళ్ళకి అవకాశాలు అక్కడ కూడా వాళ్ళకి అవకాశాలు అక్కడ సినిమాలు స్టార్ట్ అవ్వాలా నా వంద సినిమా అయితే పూర్తిగా అమరావతిలోనే అమరావతి జరుగుతుంది అండి నేను అక్కడ ఆ సినిమాని నేను అక్కడ చేయాలనుకుంటా చంద్రబాబు నాయుడు గారి క్లాప్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి యాక్షన్ రేవంత్ రెడ్డి గారి తోటి ఆడియో ఫంక్షన్ ఏంది నా నిజామాబాద్ లో గానీ వరంగల్ లో గానీ ఈవెంట్లు అటు అమరావతిలో ఓపెనింగ్ అమరా అంత తెలుగు తెలుగు రెండు రాష్ట్రాలు బాగుండాలి సార్ నా కోరిక రెండు రాష్ట్రాలు అన్ని సమానంగా ఉండాలా అందరికి సమానమైనటువంటి అవకాశాలు దక్కాలా మీరు అన్నారే మీరు అడిగారు కదా పదవులు ఏమైనా తీసుకుంటారా అని తెలియదు సార్ నా లైఫ్ నాకు తెలియదు నేనైతే ఏది కూడా మీ సూటబుల్ పోస్టులు ఎఫ్డిసి గానీ అలాంటివి అదే సార్ మీరు ఉంటే మీరు ఉంటే అఫ్ కోర్స్ అఫ్ కోర్స్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అక్కడ ఉన్నారు సూపర్ పవర్ అక్కడ ఉంది ఆయనకి తెలియనిది ఏం కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి వాళ్ళే ఒక ఇండస్ట్రీ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అయింది సార్ నేను వచ్చి పరిశ్రమకి ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు అయింది తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ చెన్నై నుంచి ఆంధ్రాకి అంతవరకు వచ్చింది అలాగే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా పరిశ్రమని చూడాలనుకుంటున్నా అంటే వైజాగ్ లో మనం మనకి సినిమా ఇండస్ట్రీ సినిమాలు వందలు జరిగినాయి వైజాగ్ లో కులగోత్రాల సినిమా నేను ఒకటి చెప్తా సార్ చాలా మంది రాజమండ్రి అపోహ ఉందండి పరిశ్రమ వైజాగ్ కి వెళ్ళిపోవాలి అనే అపోహ ఉంది నా దృష్టిలో ఎప్పుడైనా సరే సార్ క్యాపిటల్ సిటీలో పరిశ్రమ ఉండాలండి దానివల్ల క్యాపిటల్ సిటీకి గ్లామర్ వస్తుందండి గ్లామర్ హైదరాబాద్ కి గ్లామర్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ జరిగే సినిమా ఈవెంట్లు ఇక్కడ జరిగేటటువంటి రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ సినిమా షూటింగ్స్ తో కలకళ్ళాడతా హైదరాబాద్ కి ఒక రకంగా బ్రాండ్ క్రియేషన్ లో ఇది కూడా హెల్ప్ అయిందండి అలాగే పరిశ్రమ పరిశ్రమ అమరావతి కేంద్రంగా ఉండి అటు ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నటువంటి విశాఖపట్నంలో మనం వద్దన్నా ప్రప ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కానీ తమిళ భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి అక్కడ షూటింగ్లు జరుగుతాయి దాంట్లో ఏం తిరగలేదు ఆ ప్రాంతంలో కూడా జరగాల తిరుపతి ప్రాంతంలో రాయలసీమ జిల్లాలో తిరుపతి ప్రాంతంలో కూడా అక్కడ కూడా ఎంతో కొంత దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండాలా ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నటువంటి ఆ కోస్టల్ జిల్లాలు అన్నిట్లో కూడా మీకు తెలుసు ఈస్ట్ వెస్ట్ లో మనం రెగ్యులర్ షూటింగ్లు చేస్తాం వద్దన్నా చేస్తాం అయితే ఏంటంటే క్యాపిటల్ సిటీలో పరిశ్రమ అనేది అది ఉండాల ఆఫీసెస్ మిగతా షూటింగ్ అంతా వైజాగ్ జరిగి మన తెలియదు అది వైజాగ్ అనేది ప్రకృతి ఇచ్చిన ఒక వారం దాన్ని ఎలా కాదనుకుంటారు నాగిరెడ్డి గారు నిన్న మీతో కూడా నేను ఫోన్ లో మాట్లాడుతాను వైజాగ్ లో డెవలప్ చేయండి ఇండస్ట్రీని మెడ్రాస్ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ అన్ని వైజాగ్ వాళ్ళే వస్తున్నారు కదా అక్కడికి వాళ్ళు బాలచంద్ర గారు ఎన్ని సినిమాలు అదే 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 అసలు అద్భుతం అండి అని వైజాగ్ లాంటి లొకేషన్ చూర గ్రీన్ విలేజెస్ ఇవన్నీ అలాగే మీకు మీకు ఇంకా కొత్త కొత్త ఇప్పుడు మనం ఎట్లయితే తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఇటు కరీంనగర్ వెళ్ళి సిద్దిపేట అవతల ఓళ్ళకి వెళ్ళి అటు వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి షూటింగ్ చేయట్లా అలాగే బాపట్లో అద్భుతమైన బీచ్ ఉంటదండి మాకు అవును బాపట్లో అద్భుతమైన బీచ్ అలాగే నెల్లూరు దగ్గర మైపాడు బీచ్ అద్భుతంగా ఉంటాయి మీకు అసలు కాస్టల్ బిల్ట్ అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సార్ లొకేషన్ సో ఏంటంటే ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా సినిమాకి సంబంధించి చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మన వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు కాస్టల్ జిల్లాల్లో షూటింగ్లు చేస్తున్న వందల సినిమాలు జరిగినాయి బట్ మీరు చెప్పిన ఎడిషనల్ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ లో సినిమా హడావిడి సినిమా అది దానికి క్యాపిటల్ సినిమా సెలబ్రేషన్ అన్నది అది క్యాపిటల్ లో ఉండి తీరాలి ఉంటే ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎలివేట్ అవుతుంది ఏదైతే బ్రాండ్ ఉందో ఆ బ్రాండ్ ఎలివేట్ అవ్వాలి ఒక రాష్ట్రాన్ని మెడ్రాస్ విడిపోయిన రాష్ట్రం కదా సార్ నేను అది హైదరాబాద్ నగరం ఎలాగైతే ఉందో ఆ రాష్ట్రానికి కూడా ఒక నగరం కావాలి కదా ఆ నగరం దాని గురించి ఒక సపోజ్ ఆ మన మన సినిమా ఫంక్షన్ లో కూడా కొన్ని జరుగుతా ఉంటాయి ఐఫా వర్డ్స్ అవును ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా అక్కడ జరిగినట్టు అమరావతిలో ఎఫ్ అవార్డ్స్ జరిగినాయి లేదా సమ సమ ఫంక్షన్స్ జరిగినాయి నంది అవార్డ్స్ జరిగినాయి ఇక్కడ ఎట్లయితే గద్దర్ అవార్డ్స్ అంటున్నారు అక్కడ నంది అవార్డ్స్ అక్కడ మనకు జరుగుతాయి ఇదంతా కూడా క్యాపిటల్ దానివల్ల ఏమైంది క్యాపిటల్ బిల్డ్ అయింది భావి తరాలకి మాకు క్యాపిటల్ ఉంది ఒక ప్రైడ్ అమరావతి ప్రైడ్ అనేది వస్తుందని నాకు అనిపించింది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం నా అభిప్రాయాన్ని ఎవరి మీద రుద్దాలని కాదండి జస్ట్ ఊరికే చెప్తున్నా నా ఆలోచన చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీరు నా మీరు మాట్లాడినవన్నీ మీ ఎక్స్ప్రెషన్ మిమ్మల్ని ఎవరు మాట్లాడించలే అదే అండి మన ఇండస్ట్రీ నుంచి మన ఇండస్ట్రీలో కూడా కొంతమంది సన్నాయ నొక్కు నొక్కిన వాళ్ళు ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద చాలా తెలివిగా చాలా తెలివిగా మేము బలయాసులు 
కొంతకాలం వైసీపీని స్ట్రాంగ్గా ఐ డ్రీమ్లో ఉండి సపోర్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత కొన్ని ఇంకో ఛానల్స్కి వచ్చేసి ఏదో నేను మిడిల్ మ్యాన్ అన్నట్టు బిల్డప్ చేశారు ప్రజలు అక్కడ చూశారు గురుగారు మీ పప్పులు కూడా ఏం ఉడకవు ఆయన ఎవరో మీకు తెలుసు నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు ప్రజలకు తెలుసు వారికి కూడా తెలుసు వారైతే అసలు నన్ను చాలా బాగా గౌరవించారు ఆ రోజుల నుంచి ఈ రోజుల వరకు కూడా నాకు వారికి సంబంధం లేదు వారి రేంజ్ కాదు మంది బట్ ప్రకృతి ఉంది అది చూస్తూ ఉంటుంది మన అందరిని మనం ఏం చేస్తున్నామో మన కర్మ మన ప్రకృతి చూస్తుంది అది అది అంతే థ్యాంక్ యూ సార్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ బెస్ట్ శివాజీ గారు థ్యాంక్ యూ అండి హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేస